assalamu alaikum and welcome to the class 9th today my topic is factorization which is unit number 5 from the 9th class lectures book at the first page we defined about factorization what is the factorization the meaning of factorization is to uh, reduce the complicated expression into the simpler expression for this purpose uh, first of all we want to discuss about the exercise 5.1 which is uh, shown on the screen in this exercise you have the five questions with their parts so we uh, discuss uh, step by step uh, you show about uh, the page 5.1 which is the solution uh, question paper page and at the next page we have the solution of these exercise at the first question we have 2abc minus 4abx plus 2abd in this question first of all we take the common which uh, table and variables are common in this equation we have 2ab as a whole common in the three terms so you take 2ab as a common and the remaining um, values which are left behind are c minus 2x plus d same like this you have the question number 2 part number 2 9xy minus 12x square y plus 18y square first you think that which table is take as a common 9 3 is take common and variable why yani aapne in questions mein aisa karna hoga ki jo table ya jo aapke paas variable common hai wo aap logon ne pehle select kar lena like 3 and y both are common so you take common and the remaining terms are 3x minus 4x square plus 6y in short way agar aapko samajh na aaye ki is common ka kya matlab hai then अब अपने आप को समझाने के लिए शॉर्ट वर्ड में आपने क्या करना है थ्री वाई को तीनों टर्म्स यानी नाइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई थ्री वाई कर लें माइनस ट्वेल्व एक्स का स्केयर वाई डिवाइडेड बाई थ्री वाई कर लें प्लस एटीन वाई का स्केयर डिवाइडेड बाई थ्री वाई अपने आप को समझाने के लिए हल्का सा पेंसिल से नीचे लिखे आप उसको डिवाइड करें आप देखोगे जो रिमेनिंग टर्म्स आपके पास रह जाएंगी दीज आर थ्री एक्स माइनस फोर एक्स का स्केयर प्लस सिक्स वाई अंडरस्टैंड नो पार्ट नंबर थ्री एंड फोर आर सिंपलेस बट पार्ट नंबर फाइव इज लिटल बिट कॉम्प्लिकेटेड सो आई हैव डन दिस क्वेश्चन नाउ थ्री एक्स का क्यूब वाई एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन एक्स स्केयर वाई स्केयर इंटू एक्स माइनस थ्री वाई अब आप लोग स्टूडेंट इसमें देखें ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है वो इस तरह से कि इनमें आपके पास दो फैक्ट्राइजेशन में जब दो चीजें कॉमन आती हैं तो उनको वन टाइम लिखा जाता है लाइक एक्स माइनस थ्री वाई इसमें आपके पास देखें ये कॉमन आ रहा है x माइनस थ्री वाई इधर भी आ रहा है और x माइनस थ्री वाई यहाँ पे भी आ रहा है आपने क्या करना है x माइनस थ्री वाई को दोनों में से वन टाइम एज अ कॉमन लिख लेना है पीछे आपके पास जो वैल्यू बची थी वो है थ्री एक्स क्यूब वाई और माइनस सेवन एक्स का स्केयर वाई अब आपने क्या करना होगा अब आप देखें x माइनस थ्री वाई में कोई चीज भी आप दोबारा कॉमन नहीं ले सकते लेकिन थ्री एक्स का क्यूब वाई माइनस सेवन एक्स स्केयर वाई स्केयर में टेबल कॉमन नहीं है लेकिन वेरिएबल आप कॉमन ले सकते हैं क्या वेरिएबल कॉमन ले सकते हैं आप x स्केयर एंड y क्योंकि यहाँ पे क्यूब है x का और यहाँ पे स्केयर है तो इस तरह से दो x स्केयर बाहर आ सकते हैं सेम लाइक दैट y और y स्केयर मीन y आप कॉमन ले सकते हैं तो इसमें पीछे क्या बच जाएगा थ्री एक्स माइनस सेवन वाई सेम एज इट इज आपका पार्ट नंबर सिक्स है तो इस तरह तीन क्वेश्चंस मैंने आपको अभी जो कराए और रिमेनिंग थ्री और योर होम टास्क नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू फाइव ए एक्स माइनस थ्री ए वाई माइनस फाइव बी एक्स प्लस थ्री बी वाई आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें तो वहां पर आपके पास जस्ट थ्री टर्म्स थी जहां पे आपने होल कॉमन लेना था लेकिन जो पार्ट नंबर फाइव और पार्ट नंबर सिक्स था उसमें हमने दो वैल्यूज एज अ कॉमन आप आ रही थी जिसमें आपने उसको सिंगल टाइम लिखा अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर फोर में देखें तो आपका ये बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से सॉल्व होगा मीन्स फाइव ए एक्स माइनस थ्री ए वाई माइनस फाइव इसमें आपने थोड़ा सा वैल्यू को अरेंज करना है किस तरह से 5ax minus 5bx इन दोनों को पहले मतलब फर्स्ट और थर्ड को एक साथ कर लें क्यों क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें तो यू टेक a x एज अ कॉमन 5a 5x सो द रिमेनिंग टर्म्स आर a माइनस बी सेम लाइक दैट यू राइट माइनस थ्री ए वाई एंड प्लस थ्री बी वाई बिकॉज इन बोथ द टर्म्स यू टेक माइनस थ्री वाई एज अ कॉमन एंड द रिमेनिंग टर्म बिकम्स माइनस ए माइनस बी इट्स मीन ए माइनस बी एंड ए माइनस बी बोथ आर कॉमन इन बोथ द टर्म्स सो यू राइट इट एज अ फर्स्ट टाइम जस्ट सिंगल टाइम ए माइनस बी द रिमेनिंग टर्म बिकम्स फाइव एक्स माइनस थ्री वाई सो इट इज सॉल्व 
Now come to the next question, which is part number three. X ka cube minus two x ka square y plus three x y square minus six y ka cube. अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखें कि आपको क्या चीज यहाँ से कॉमन ले जा सकती है। अगर आप लोग देखें तो ये वैल्यू आपके पास अभी भी अरेंज नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए इसको पहले अरेंज करेंगे। यानी x का क्यूब और minus two x square y को लिखेंगे पहले। Then आपने इसमें plus three x y को और minus six y के क्यूब को लिखना है। So इस लिहाज से x square आपके पास कॉमन आ जाएगा और पीछे आपके पास जो टर्म बचेगी वो x minus two y। और मैंने आपको कॉमन लेने का तरीका बताया है। मैं � आपको अगर कॉमन लेना मुश्किल लगता है, जो चीज आप कॉमन ले रहे हो, जैसे हम कहते हैं ना कि एक क्लास में अगर फोर स्टूडेंट बैठे हैं और फोर स्टूडेंट्स के पास फाइव फाइव एप्पल्स हैं, अगर आप उसमें से थ्री थ्री सब में से ले लें, तो पीछे कितने बचेंगे? सबके पास टू टू बन जाएंगे, सेम एस इट इस as a common in both the term, हम दोनों term में से x का square common ले सकते हैं, so आप x का square से दोनों values को divide करें, आपके पास पीछे क्या बच जाएगा? x minus two y, then next आपके पास है three x y minus six y का cube, अब इसमें just you take three and y square as a common, इसमें फिर पीछे क्या बचेगा? x minus two y, अब आप देखें x minus two y and x minus two y, in both uh, terms you have the same term like term x minus 2y and x minus 2y Up x minus 2y ko common le le peechhe aapke pas kya bachega x square plus 3y square ye aapki complete factorization ho jayegi now come to the next question which is question number 3 144 a square plus 24 a plus 1 ये फैक्टराइजेशन में आपके पास फॉर्मूला क्वेश्चंस आ जाएंगे। फॉर्मूला मींस आप लोगों ने लास्ट प्रीवियस चैप्टर यानी अल्जब्रिक एक्सप्रेशन इन यूनिट नंबर फोर आपने फॉर्मूलास पढ़े हैं मींस ए प्लस बी का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर तो ये जो आपका पहला सवाल दिया हुआ है 144a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1 ये आपके पास फॉर्मूला है कौन सा a प्लस b का होल स्क्वायर आप अपनी आसानी के लिए ये पहले देखें 144 किसका स्क्वायर है 12 का 1 किसका स्क्वायर है 1 इस इट्सेल्फ स्क्वायर सो 12 स्क्वायर पहले लिखें प्लस 1 स्क्वायर अब मिड टर्म आपके पास रह गई है जहां पे आपने 2ab बनाना है 2 तो फार्मूला है वो तो अंडरस्टूड है अब a आपके पास क्या है 12a और आपके पास b क्या है one so twelve a का square plus two into twelve a into one plus one का square यानी a square plus two ab plus b square it becomes a plus b का whole square ये यहाँ तक भी completed है लेकिन अगर आप चाहें तो इसको two times भी लिख सकते हो जैसे नीचे mention हुआ है twelve a plus one और twelve a plus one it's mean twelve a plus one का whole square ये two times आपको represent किया गया है same इसी तरह इसका second part यही formula just minus में mention है a bar or fraction diya hai. A by B ka whole square minus 2 plus B square by A square means A by B ka whole square yani A minus B ka whole square which is equal to A square minus 2AB plus B square. Ab isme A square koon hai? A by B. Aur isme B square koon hai? B by A. It's mean A by B ka whole square aur B by A ka whole square. Ye to ho gaya A square aur B square. Now come to the mid term jo ke aapke paas minus 2AB hai. To minus 2 a कौन है? A by B और B कौन है? B by A. Both are in the fraction form and they cancel each other. The result becomes minus two. So it becomes A by B minus B by A का whole square. यानी A minus B का whole square. इसी तरह आपके पास next question में थोड़ा सा complicated form दी भी है. वो सिर्फ इस लिहाज से कि अभी आपने single term पढ़ी, यानी 144 और A by B. लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा complete form दी हुई है x plus y का whole square minus 14z x plus y plus 49z square means x plus y आपके पास last second question की तरह a का whole square है 49z square means ये b का square है seven का square minus 14z x plus y means ये आपके पास minus two ab है इसलिए हाथ से x plus y का whole square यानी a का whole square और seven z का square means b का square और mid term minus 2 x plus y और 7z यानी minus 2ab जब आप इसको close करोगे ये repeat वही formula bound form में आ जाएगा ऊपर आपको expanded form इसकी दी भी है x plus y minus 7z whole square it's mean it also written in the two as a two form two times 